today we are going to see about the core of hadoop and the main core component as h one of the main core component as hdfs so hadoop distributed file system is our today's topic so these are the contents what is meant by hdfs and core component of hadoop and features of hadoop how hadoop works hdfs master hdfs slave the problems and solutions associated with big data and limitations of hadoop these are the contents for today's class so core components of hadoop as we saw in all previous class hadoop abdina it is a bunch of tools it is a tool set that is going to deal with big data abdingala paathom so and the hadoop it has many components and main uh, among those main components are two components one you call it as hdfs and another one you call it as map reduce these two are the core components of hadoop this hdfs is nothing but they are called as a storage part and it is abbreviated as hadoop distributed file system storage part of hadoop is hdfs and processing part of hadoop we call it as map reduce programming model since it is going to process through some program code it is called as a processing part so hadoop is a software platform that has lets one easily write and run applications that process big data so hdfs hadoop distributed file system takes care of the storage part of hadoop application and it creates multiple replicas of data blocks and distributes them on compute nodes in a cluster this distribution enables reliable and extremely rapid computations these are the parts that we are going to discuss now hadoop storage part concentrate panna pogudhu how appadina it is going to create multiple replicas of data blocks and distributes them in a cluster and the cluster eppadi form aagudhu no cluster ku ulla irukkudi nodes eppadi irukum gnadha tha hdfs la paaka porom and the next topic is a map reduce map reduce is already said it is a computational model computational model computational model abingra put is going to do some programmatical concept by writing some application uh, they are capable of processing enormous data in parallel on large clusters of computational nodes in the concept pathi tha map reduce work aaga pogudhu so hadoop distributed file system abdin eduthita you can say primary storage system of hadoop and the hdfs so it is going to deal only about storage so big data angrada ungalku nyabam irukku nu nenikiren previous class la paathadha going to deal with large data set data set vandha romba large a irukkradala nadakkukoodiya storage processing analytics pathi paakradha big data so and the big data la irukkukoodiya primary storage system oda support da vandha in the hdfs nu solrom so it is a virtual file system which is scalable runs on commodity hardware and provides high throughput access to application data it is another concept other you know already discuss panirko it is going to be a virtual file system virtual in the sense nam kanukku theriyama anga irukku kodi distributed environment la it is going to process so hadoop distributed file system la first point it is a storage component of hadoop and it stores its data blocks on top of the native file system and it presents a single view of multiple physical disks of file systems and hdfs store very large files running on cluster of commodity hardware and it works on principle of storage of less number of large files rather than the huge number of small files this is one of the main important concept in the concept padi da vandha hadoop work panna pogudhu means that it is going to work on the principle of storing less number of large files rather than the huge number of small files large files a kammi kammaya store pandra concept la na it is going to work and hdfs stores data reliably even in the case of hardware failure hardware failure randala hdfs can able to work reliably and it provides high throughput access to application by accessing in parallel high throughput provide pandra concept um hdfs la irukku 
So HDFS holds very large amount of data and provides easier access to store huge data. The files are stored across multiple machines. These files are stored in redundant fashion to rescue the system from possible data losses in case of failure. HDFS also makes applications available to parallel processing. So these are the four important concepts. First, I will tell you, it holds very large amount of data. Large amount of data is easier to access. So in the large amount of data to access, the files have been stored across multiple machines data va vandu multiple machines la store panirupom multiple machines la and the same data redundant fashion la store aayirukiradanaala in cases of failure data ungalku loss aagadhu and it also makes application available for parallel processing parallel processing capability um in the hdfs ungalku kudukum so what are the features of hdfs is it is suitable for distributed storage and processing and it provides a command interface to interact with hdfs Built-in servers of name, node and data node help users to easier check the status of the cluster. Two types of nodes you can see popping in HDFS, that is name node and data node. That is one of the most flexible things. And streaming access to file system data. And HDFS provides the permission and authentication. These are the main important features that are provided by HDFS. So how this HDFS is going to work? How does it work? HDFS transfers data very rapid to MapReduce. And it is very closely coupled with MapReduce. So data from HDFS is transferred to MapReduce for further processing. Uh, HDFS is the storage part and MapReduce is the processing part and path. So MapReduce ko tevayana data HDFS kita yirundu da transfer aha pohudha. The transfer room it is going to be in rapid nature. Faster transfer aha room. And the data MapReduce maangna da kapprana it is going to process. So when HDF, HDFS takes in data. Input at the Kvarapo, it breaks the information down into separate blocks and redistributes them to different nodes in a cluster so that it can perform tasks in parallel to work in more efficient manner. So, at the Kulla Varakudi information in a Panadana, Mulla Varapaway, it is going to divide into separate blocks and distribute them to different nodes in a cluster. Cluster and group Kuller Kudi individual nodes can then distribute Panirum. So, hardware distributed file system is designed, designed to be highly fault tolerant. Highly fault tolerant in Soldrum. The file system replicates or copies each piece of data multiple times. So that is known as the replication factor. So you can see the information in separate blocks distribute and block block and the data and the replication factor. Why is it important? Because the particular file is get replicated or copied multiple times. If you have three times or four times, the clusters are also known as the replication factor takes its value. So, and the replication factor in the pandradhanala, it distributes the copies to individual nodes, placing at least one copy on a different server rather than the others. And if one copy is in the server, it will be in the server. If the node crash on the node, if the node crash on the system, if the node crash on the system, then the data you can access the particular piece from wherever in the form of replication. Why is the cluster in the cluster? There is only 10 nodes. 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 That is the HDFS main concept. It because it works on the replication factor. So data is distributed across the nodes. Node is an individual machine in a cluster and a cluster is a group of nodes. புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் டேட்டா வந்து இட் இஸ் பீன் டிஸ்ட்ரிபியூட் அக்ராஸ் த நோட் நோட் இஸ் நத்திங் பட் சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்யூட்டர் தான் நீங்கள் வந்து நோடுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த நோடோட குரூப்பை தான் யூ கால் இட் அஸ் அ கிளஸ்டர் ஸோ இட் இஸ் டிசைன் ஃபார் அப்ளிகேஷன்ஸ் விச் நீட் ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி ஆக்சஸ் இதுதான் இதோட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி இந்த ப்ரின்ஸிபலில் தான் அது வந்து ஒர்க் பண்ணுது ஹடு ஹெச்டிஎஃப்எஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அலோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கான்ட் ஏபிள் டு டூ எனி மேன் எனி மாடிஃபிகேஷன் சென்ஸ் அ ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ரைட் ஒன்ஸ் யூ கேன் ரைட் ஒன்லி ஒன்ஸ் பட் யூ கேன் ரீட் மெனி டைம்ஸ் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்எஸ் யூசஸ் அனதர் கான்செப்ட் இஸ் மல்டி ஸ்லேவ் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சர் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சரில் தான் அது ஒர்க் ஆகுது மாஸ்டர் அப்படிங்கிறப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நோடு இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஸ்லேவில் பத்து சிஸ்டம்ஸ் இருக்கலாம் இருபது சிஸ்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கலாம் டூ தௌசண்ட் சிஸ்டம்ஸும் இருக்கலாம் அந்த ஸ்லேவ்ஸ் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ மாஸ்டர் இஸ் நோன் அஸ் நேம் நோட் அண்ட் ஸ்லேவ் இஸ் நோன் அஸ் டேட்டா நோட் இந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சரில் மாஸ்டரோட நேம் என்ன சொல்கிறோன்னா நேம் நோடுன்னு சொல்கிறோம் ஸ்லேவ் என்ன சொல்கிறோன்னா டேட்டா நோடுன்னு சொல்கிறோம் So when we move file in HDFS, that files are automatically split into small files and that small files are replicated to three different servers. 
அதுவே வந்து ஃபைல்ஸை பிரித்து தனித்தனி சர்வீஸ்க்கு அனுப்பிடும் ஸோ ஈஸ் ஹடூப் கிளஸ்டர் கன்சிஸ்டட் ஆஃப் அ சிங்கிள் நேம் நோட் தட் மேனேஜ்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் டேட்டா நோட்ஸ் தட் மேனேஜ்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்யூட் நோட்ஸ் ஸோ ஃபைல் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷனுக்குங்கிறதுக்காக இந்த ஹடூப் கிளஸ்டருங்கிற ஒரு குரூப்குள்ள ஒரு சிங்கிள் நேம் நோடு இருக்கும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு எவ்வளோ கிளஸ்டர்ஸோ அவ்வளோ டேட்டா நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹெச்டி ஃபைல் மீன்ஸ் கம்பைன்ஸ் டு சப்போர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வித் லார்ஜ் டேட்டா செட்ஸ் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்எஸ் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற அந்த மாஸ்டர் நோடில் தான் யூ கால் இட் ஆஸ் நேம் நோடு மாஸ்டர் நோட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி நேம் நோட் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ரன்ஸ் ஆன் அ சிங்கிள் நோட் ஆஸ் அ மாஸ்டர் ப்ராசஸ் இட் ஹோல்ஸ் ஃபைல் மெட்டா டேட்டா ஃபைல் மெட்டா டேட்டாங்கிறோட மீனிங் என்னென்னா விச் பிளாக்ஸ் ஆர் வேர் எந்த பர்டிகுலர் பிளாக் எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்குங்கிற டேட்டாவை பார்த்தினா இன்ஃபர்மேஷன் தான் கால் இட் அஸ் மெட்டா டேட்டா அண்ட் இட் டேரக்ட்ஸ் த கிளைண்ட் ஆக்சஸ் டு ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் இந்த எல்லா வேலையும் இந்த நேம் நோடு தான் செய்யும் ஆஸ் இட் இஸ் அ சிங்கிள் நோட் அது ஒரே ஒரு நோடாக தான் இருக்கும் இட் பிகம்ஸ் த ரீசன் ஃபார் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் ஃபெயிலியர் அது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி இட் மேனேஜஸ் த ஃபைல் சிஸ்டம் நேம் ஸ்பேஸ் பை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆப்ரேஷன் லைக் ஓப்பனிங் ரீநேமிங் அண்ட் க்ளோசிங் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் இட் சிம்பிளிஃபைஸ் த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம் இந்த நேம் நோடு கூட அசிஸ்ட் பண்ணுறக்காக யூ ஹேவ் செகண்டரி நேம் நோட் இட் மெயின்டைன்ஸ் அ காப்பி ஆஃப் த நேம் நோடு மெட்டா டேட்டா நேம் நோடு என்ன பண்ணுதோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த செகண்டரி நேம் நோடும் வச்சுருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் நோடு தான் மாஸ்டர் ப்ராசஸ்ஸாக ஒர்க் ஆகும் Next comes the HDFS slaves. This is called as the data node. And the HDFS cluster is also a multiple data nodes. There is a single node. If you have a name node, there is only one single node. And the data node is also a multiple data nodes. It takes order from the name node. Each data node contains multiple data blocks. And these blocks are used to store the data. So it is the responsibility of data node to read and re- write requests from the file system clients. and it perform block creation deletion replication upon instruction from the name node master nga name node enna solludho adukku etha valaiya seiyaradha in the hdfs slave nga data node oda vela so name node is a master node and data nodes are the slaves so the appearance appadi irukku nu paathukonga this is the name node in the idhila enna enna informations irukko that has been passed to secondary name node ஒரே ஒரு சிங்கிள் நேம் நோட் தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பட் இட் கேன் ஹேவ் ஆஸ் மெனி நம்பர் ஆஃப் டேட்டா நோட்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேட்டா நோட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ டேட்டா நோட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ மாஸ்டர் நோடுங்கிறது தான் நேம் நோடுன்னு சொல்கிறோம் எல்லா டேட்டா நோட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த நேம் நோடில் தான் இருக்கும் இட் கண்டைன்ஸ் அ மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அந்த லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல அந்த பிளாக்கில் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா நோடு இருக்குங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் அதில் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் சைஸ் ஆஃப் த ஃபைல் பர்மிஷன் ஹையர் ஆர்க் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த நேம் நோடில் தான் இருக்கும் இந்த டேட்டா நோட் எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர் கால்ட் அஸ் அ ஸ்லேவ் அண்ட் தே ஸ்டோர்ஸ் ஆக்சுவல் டேட்டா அந்த டேட்டா நோடுங்கிற நேமில் இருக்க மாதிரியே ஸ்டோர்ஸ் ஆக்சுவல் டேட்டா அண்ட் அட் சர்வ்ஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் ரெக்வஸ்ட் இந்த ப்ராசஸையும் இந்த டேட்டா நோடு தான் பார்த்துக்கும் ஸோ தீஸ் இஸ் அ ஆக்சுவல் ஒர்க் And the Hadoop cluster, as we saw, it is of single master and multiple slave nodes are required in the other layer. If you look at the layer, the master node, it has job tracker, task tracker, name node and data node. In the particular four types, job tracker, task tracker and name node, data node. In the four master node, the slave node, the data node, the task tracker is the same. ஸோ இதில் மாஸ்டர் நோடு அப்படிங்கிறத இருக்கக்கூடிய நேம் நோட் டேட்டா நோட் கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிட்டத்தட அதே தான் அது என்ன பண்ணுங்கிறனா நேம் நோட் அப்படிங்கிறப்போ மாஸ்டராக இருக்கும் டேட்டா நோடுங்கிறது ஸ்லேவாக இருக்கும் இட் மே கன்சிஸ்ட் ஆஸ் மெனி டேட்டா நோட்ஸ் புதுசாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாப் ட்ராக்கர் டாஸ்க் ட்ராக்கர்னால் என்னங்கிறது யூஸ் இந்த ஃபோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ ஜாப் ட்ராக்கர்னால் என்னென்னா இட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் த மேப் ரெடியூஸ் ஜாப்ஸ் ஃப்ரம் கிளைண்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் த டேட்டா பை யூசிங் நேம் நோட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் நேம் நேட் ப்ரொவைட்ஸ் மெட்டா டேட்டா டு ஜாப் ட்ராக்கர் அந்த ஜாப் உள்ள வரக்கூடியது எல்லாத்தையுமே ட்ராக் பண்ணுறது அந்த ஜாப் ட்ராக்கரோட வேலை டாஸ்க் ட்ராக்கர்னால் இட் ஒர்க்ஸ் அஸ் அ ஸ்லேவ் நோட் ஃபார் ஜாப் ட்ராக்கர் ஸோ ஜாப் ட்ராக்கர் கொடுக்கறத ட்ரேஸ் பண்ணுறது டாஸ்க் ட்ராக்கரோட வேலை ஸோ இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்லேவ் ஃபார் த ஜாப் ட்ராக்கர் இட் ரிசீவ்ஸ் டாஸ்க் அண்ட் கோட் ஃப்ரம் ஜாப் ட்ராக்கர் அண்ட் அப்ளைஸ் அட் கோட் ஆன் த ஃபைல் திஸ் ப்ராசஸ் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் அ மேப்பர் உள்ளே வரக்கூடிய ஜாபர் 
ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டோட வேலை ஜாப் ட்ராக்கர் அண்ட் டாஸ்க் ட்ராக்கர் இந்த ரெண்டோட ப்ராசஸில் தான் வந்து இந்த மேப் ப்ரொடியூஸும் சரி ஹெச்டிஎஃப்எஸ் லேயரும் சரி ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது ஆஸ் ஆல்ரெடி சார் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் கிட்ட இருந்து தான் மேப் ப்ரொடியூஸ் டேட்டாவை வாங்கி ப்ரோ ப்ராசஸிங்க்கு எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த ஹெச்டிஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டாஸ்க் ட்ராக்கர் ஜாப் ட்ராக்கர் வழியாக தான் டேட்டாவாக உள்ளே வாங்கி ப்ராசஸ்க்கு அனுப்பும் அது எப்படி அனுப்புங்கிற ட்ரேசிங் மாஸ்டரிங் ப்ராசஸை தான் வந்து மேப்பிங் ப்ராசஸ்ஸை தான் வந்து இந்த ஜாப் ட்ராக்கரும் டாஸ்க் ட்ராக்கரும் கேரி ஓவர் பண்ணுது ஸோ இந்த நேம் நோட் அண்ட் டேட்டா நோட் எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர் ஆக்சுவலி ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸ் அட் கேன் எக்ஸ்டென்சிவ் ரன் ஆன் கம்யூனிட்டி ஹார்ட்வேர் மிஷின் ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் மெயினாக ஹடூப் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஜாவா லாங்குவேஜ்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹடூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ங்கிற இந்த ஸ்டோரேஜ் பார்ட்டில் வரக்கூடிய மாஸ்டர் ஸ்லேவ் நோட்ஸ் ஆன் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சரில் வர நோட்ஸ் ஆன நேம் நோடும் சரி டேட்டா நோடும் சரி தேர் ஆக்சுவலி ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் கோட்ஸ் அது எந்த கம்யூனிட்டி ஹார்ட்வேர்லையும் ரன் பண்ண முடியும் அண்ட் இட் ஆல்சோ கேன் ரன் ஆன் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர் ஜிஎன்யூ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பிகாஸ் என்டையர் ஹெச்டிஎஃப்எஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் The single node on a Hadoop cluster centralizes all the arbitration and repository related issues without creating any ambiguity. In the ambiguity, in the confusion, you can run it in the same way. In the Java programming language, you can support the main reason. So next topic is problems that has been associated with big data. Hope you remember that we saw in the previous class. பிக் டேட்டா எடுத்துட்டிங்கன்னா த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் தட் கேனாட் பி சால்வ் பை ட்ரெடிஷ்னல் டேட்டா பேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆன ஸ்டோரிங் பிக் டேட்டா அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஆன வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டா அண்ட் தேர்டு வந்து ஆக்சசிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் டேட்டா இந்த மூணு ப்ராப்ளம்க்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இந்த ஹெச்டிஎஃப்எஸ்னால கொடுக்க முடியும் ஸோ ஹவு த சொல்யூஷன் இஸ் பீன் அச்சீவ்டுங்கிறது தான் இந்த வி ஆர் கோயிங் டு சி நவ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் அபவுட் த ஸ்டோரேஜ் அந்த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் பிக் டேட்டா எப்படி நடக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிக் டேட்டா எப்படி நடக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் தேர்ட் ஒன் ப்ராசஸிங் த பிக் டேட்டா இந்த மூணுக்கும் உண்டான சொல்யூஷன்ஸை தான் நான் வியோ நான் வியோ கோயிங் டு சி த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஸ்டோரிங் பிக் டேட்டா ஸோ ஸ்டோரிங் பிக் டேட்டானா ஹெச்டிஎஃப் பிக் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு இந்த ஹெச்டிஎஃப்எஸ் எந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்எஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வே டு ஸ்டோர் பிக் டேட்டா பிக் டேட்டாவை டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வேல ஸ்டோர் பண்ண கூ பண்ண போகுது அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வே இன் த சென்ஸ் டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் பிளாக்ஸ் அக்ராஸ் த டேட்டா நோட்ஸ் அண்ட் கசன் ஸ்பெசிஃபை த சைஸ் ஆஃப் த பிளாக்ஸ் நான் இப்போ தான் பார்த்தோம் டேட்டா நோடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டா நோடு வழியாக தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண போகுது இஃப் யூ கான்ஃபிகர் ஃபை டுவெல் எம்பி ஆஃப் டேட்டா அண்ட் யூ இட் கேன் கிரியேட் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்பி ஆஃப் டேட்டா பிளாக்ஸ் அந்த அளவுக்கு அது வந்து ட்ரிகர் பண்ணி கிரியேட் பண்ணும் So, HDFS will divide data into 4 blocks as 512 divided by 120 is equal to 4 and it can store it across different data nodes. It will also replicate the data blo- blocks on different data nodes. Data node is not only one day, it will be replicated. So, multiple data nodes are different in the data one store. Ayirukum. And commodity hardware used for the storing one that is not a challenge. It also solves a scaling problem because it focuses on horizontal scaling instead of vertical scaling. And for storing 1 terabyte of n- need data, there is no need to use 1 terabyte of system. If you store 1 terabyte of 1 TB of data, you can store 1 system of 1 TB of data. Why are you going to use a distributed concept? If you store the data in your storage, you can store the data in your storage. You can store the data in your distributed concept. In the sense, one machine is not different, different machines. La, that has been interconnected. You can store the data in your concept. So, you can instead do it on a multiple 128 GB systems or even less. That is less than you can store it. So, first concept on our big data was store pan radhika in the distributed dhingara concept valiya. It is going to store on different data nodes. And the different data nodes la store pan radhika nala adil arindu thang processing ke aduthika pohudu. And the next problem is going to store variety of data. Variety of data ngara po it may be of structured or semi-structured or unstructured. So, HDF is used pan radhika abdi ngara nala. There is no pre-dumbing schema validation. ஸ்கீமாவை வேலிடேட் பண்ணி தான் உள்ளே அனுப்பும் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் கிடையாது இட் கேன் என்டர் ஆசிட்டு ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானாலும் அப்படியே போய் ஸ்டோர் ஆகும் செமி ஸ்ட்ரக்சர்னாலும் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகும் அன்ஸ்ட்ரக்சர்னாலும் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகும் அந்த தேர்ட் சேலஞ்ச் வாஸ் ஆக்சசிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் த டேட்டா ஃபாஸ்டர் தட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கான் அப்ரூவ் த கான்செப்ட் லைக் திஸ் மூவ் ப்ரா
and the map reduce and the processing logic use pani it is going to send to the various slave nodes and then the data is processed parallelly across different slave nodes then the process results are sent to the master node where the result is merged and the response is sent back to the client so data va and process ku anupama process data kitta eduthu poringa so the data will be faster ah irukum accessing and processing will be faster so idhu varaikum nama paatha indha different and unique features nalla hadoop ella edathilum use panna mudiyum ella solutions ku hadoop kudukum appadina the answer is no because hadoop is a golden bullet but it cannot solve all kinds of problems it cannot solve all kinds of problems the answer you will derive is no because it is not suitable where your data is small and if there is a dependency between the data it is not suitable and whether if a job cannot be divided into smaller jobs and that will use panna mudiyadu it is not suitable for real time and stream based processing in the madriyana situations la hadoop vandu ungalku solutions kudukadu data romba chinna da irukku and the data ku la dependencies nariya irukku அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை வச்சு நீ ஒரு ஜாப் போடணும்னு நினைக்கிறப்போ அந்த டிவைட் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துலையும் ஹடுப் யூஸ் ஆகாது அண்ட் இட் ஆல்சோ கே நாட் பி அப்ளைடு இன் ரியல் டைம் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் பேஸ்ட் ப்ராசஸிங் ரியல் டைமில் ஸ்ட்ரீம் பேஸ்ட் லைக்காக யூடியூப் லைவ் அந்த மாதிரி போகிற அந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் யூ கே நாட் ஏபிள் டு அப்ளை திஸ் ஹடூப் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லிமிட்டேஷன் அண்ட் நவ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் வேர் திஸ் பிக் டேட்டா இஸ் பீன் யூஸ் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஆதார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூ ஆல்சோ ஹாவ் ஏ யூனிக் ஆதார் நம்பர் இல்லையா யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பிகாஸ் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் யூஐடிஏ ப்ராஜெக்ட் அது வந்து கன்சி டு பி கன்சிடர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் பிக் டேட்டா ப்ராஜெக்ட் இன் த வேர்ல்ட் நினச்சி பாருங்கள் எத்தனை 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 டேட்டா லக்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் கணக்கில் ஆதாரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிக் டேட்டா ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் Hadoop Distributed File System Storage Part and Storage Part How do you work? By using Master Slave Architecture Master Slave Architecture If you have a master As a name indicates For your master That is only one name node exists If you have a slave You can store the original actual data It may contain as many data nodes To store the original data So that is the concept of work Master Slave Architecture That is the Hadoop டேட்டா ரிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய ஒரிஜினல் டேட்டாவை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா நோட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கமோடிட்டி ஹார்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மேனரில் ஸ்டோர் பண்ணி ப்ராசஸிங்கும் ஃபாஸ்ட்டாக அனுப்புது திஸ் வாட் த ஹடூப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் கெட்ஸ் டு ஒர்க் ஹோப் யூ அண்ட் அஸ்டாண்ட் த கிளாஸ் நவ்